हेलो स्टूडेंट्स आज हम एट्थ क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव होते क्या है वे जीव जो बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं सूक्ष्म जीवों को हम चार वर्गों में बांट सकते हैं जीवाणु कवक प्रोटोजोवा और सेवाल विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है विषाणु अर्थात वायरस परंतु इसके कुछ गुण भिन्न हैं सूक्ष्म जीव परपोषी होता है अर्थात किसी दूसरे जीव की कोशिका में जाकर गुणन करता है वहीं पे आश्रय लेता है वहीं से भोजन लेता है इसलिए जो वायरस होता है विषाणु होता है ये परपोषी होता है और किसी दूसरे जीव की कोशिका में जाकर गुणन करता है सूक्ष्म जीव भी एक प्रकार विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव लगभग हर स्थान पर रहते हैं सूक्ष्म जीव बहुत कम तापमान पर भी रह सकते हैं बहुत अधिक तापमान पर भी रह सकते हैं वायु में मिट्टी में हमारे शरीर के जंतुओं के शरीर के ऊपर जंतुओं के शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव लगभग हर स्थान पर रह सकते हैं अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म जीवों के लाभ और सूक्ष्म जीवों से हानियाँ अर्थात सूक्ष्म जीव हमारे मित्र किस प्रकार हैं सूक्ष्म जीव बेकिंग उद्योग में काम आते हैं बेकिंग उद्योग में दही बनाने में लैक्टोबेसिलस नाम का जीवाणु है दही बनाने में जिसका उपयोग होता है ब्रेड केक पनीर अचार इडली डोसा आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग वाणिज्यिक उपयोग होता है वाणिज्यिक मीन कॉमर्शियल यूज फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है शर्करा में जीवाणु और यीस्ट की सहायता से एक क्रिया करवाई जाती है जिसको हम किन्वन क्रिया अर्थात फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में किन्वन क्रिया में सूक्ष्म जीवों की जीवाणुओं की सहायता से शर्करा से एल्कोहल अर्थात शराब बनाई जाती है वाणिज्यिक उपयोग में ही सिरका बनाने के काम भी सूक्ष्म जीव आते हैं अर्थात जीवाणु आते हैं सिरका अर्थात एसिटिक एसिड सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाया जाता है किन्वन की खोज लुई पास्चर ने अठारह में की थी कई बार ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आठवीं क्लास में आता है साइंस में किन्वन क्रिया की खोज लुई पास्चर ने अठारह में की थी सूक्ष्म जीवों का अगला लाभ अगला मित्रवत इसका उपयोग औषधीय उपयोग अर्थात दवाइयाँ बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा उसको हिंदी में प्रतिजैविक पदार्थ बोलते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन पेनिसलिन ये सभी प्रतिजैविक पदार्थ हैं जो दवाई के रूप में उपयोग में आते हैं पेनिसलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने उन्नीस में की थी प्रतिरक्षी वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा प्रतिरक्षी वैक्सीन वैक्सीन कुछ इस तरह के सूक्ष्म कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं या मरे हुए सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं अब तक हमने हैजा क्षय रोग चेचक हिपेटाइटिस ए को रोकने की प्रतिरक्षी वैक्सीन बना ली है प्रतिरक्षी वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की चेचक का टीका प्रतिरक्षी वैक्सीन है इसकी खोज सत्रह में, में की थी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज सत्रह में, में की थी कोरोना जो वायरस है इसकी वैक्सीन पर भी आजकल शोध चल रहा है अगला लाभ सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं 
मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं एक जीवाणु होता है जिसको हम राइजोबियम जीवाणु बोलते हैं नीले हरे सहवाल हैं ये नाइट्रोजन शिथरीकरण का काम करते हैं अर्थात वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर मिट्टी में भेज देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है पर्यावरण के शुद्धिकरण का काम भी सूक्ष्म जीव करते हैं जो भी मरे हुए पशु पक्षी पेड़ पौधे के जो भाग हैं वेस्ट प्रोडक्ट हैं कचरा है इनके विघटन का काम इनको सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ने का काम भी सूक्ष्म जीव करते हैं और इनके विघटन के बाद कचरे के विघटन के बाद पशु पक्षी मरने गलने सड़ाने के बाद खाद बनाने का काम भी सूक्ष्म जीव करते हैं तो ये तो थे कुछ सूक्ष्म जीवों के लाभ अब आइए जानने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म जीवों से हानियां अर्थात सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे शत्रु हैं सूक्ष्म जीवों से मनुष्य में जंतुओं में और पौधों में अनेक रोग होते हैं इन रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु बोलते हैं जीवाणु से होने वाले रोगों में कुछ उदाहरण दे सकते हैं क्षय रोग हैजा टाइफाइड ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं विषाणु से होने वाले रोग खसरा चिकन पॉक्स पोलियो हिपेटाइटिस ए और आजकल हम कोविड 19 का भी नाम विषाणु जनित रोगों में दे सकते हैं अर्थात वायरस से होने वाले रोगों में इसका नाम भी बता सकते हैं तो विषाणु जनित रोग खसरा चिकन पॉक्स पोलियो हिपेटाइटिस ए कोविड नाइन्टीन प्रोटोजोवा से होने वाले रोग मलेरिया अतिसार जिस तरह से पशुओं में जिस तरह से मनुष्य में ये अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं इसी तरह से सूक्ष्म जीवों से पशुओं में भी कुछ रोग होते हैं जैसे जीवाणु से एंथ्रैक्स नाम का रोग पशुओं में होता है गाय में विषाणुओं से मुँखुर नाम का एक रोग होता है जो विषाणु से होता है इसी तरह पौधों में नींबू में जीवाणु से कैंकर नाम का रोग होता है नींबू में जीवाणु से कैंकर नाम का गेहूं में कवक सूक्ष्म जीव से रष्ट नाम का रोग होता है जिसमें बालियां काल बालियां जो होती हैं वो काले रंग की हो जाती है राक्षी हो जाती है भिंडी में विषाणु से पीत रोग होता है अर्थात पौधों में भी पशुओं में भी और मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के रोग फैलाने का काम सूक्ष्म जीवों का से होता है अर्थात कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं सूक्ष्म जीव कुछ सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं भोजन को को विशैला बना देते हैं इसे हम खाद्य विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग कहते हैं कुछ रोग संचरणीय रोग होते हैं आइए हम समझने की कोशिश करें संचरणीय रोग क्या होते हैं एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग होता है उसको हम संक्रमण संचरणीय या संक्रमणीय रोग कहते हैं एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग होता है उसको संचरणीय या संक्रमणीय रोग कहते हैं जैसे हैजा सर्दी जुकाम चिकन पोक्स क्षय रोग ये सभी संचरणीय रोग हैं ये रोग वायु पानी भोजन या स्पर्श से एक से दूसरे में फैलते हैं कुछ कीट भी रोगवाहक होते हैं जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जिनसे मलेरिया फैलता है अर्थात मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज है मच्छर जल में फैलते हैं इसलिए किसी भी स्थान पर जल बहुत अधिक लंबे समय तक इकट्ठा ना रहने दें ताकि मच्छर बहुत ज़्यादा ना पनपें और मच्छरों से मलेरिया रोग होने का खतरा कम हो जाए एक टर्म आती है खाद्य परिरक्षण जो हमारा भोजन है उसे खराब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए कुछ रासायन पद रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है जैसे सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये रासायनिक पदार्थ खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं खाद्य पदार्थों में नमक चीनी तेल सिरका 
को रख कर भी लंबे समय तक बचाया जा सकता है इसी तरह बार बार खाद्य पदार्थों को गर्म करके या फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी खाद्य परीक्षण हम कर सकते हैं एक टर्म आती है नाइट्रोजन शिथरीकरण नाइट्रोजन शिथरीकरण होता क्या है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी फॉर्म में इसको बदलना नाइट्रोजन शिथरीकरण कहलाता है आप सभी जानते हैं वायु में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है तड़ित की सहायता से या जीवाणुओं की सहायता से राइजोबियम नाम के जीवाणु की सहायता से ये वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में चली जाती है मिट्टी से ये नाइट्रोजन पौधों में और जंतुओं में जाती है पौधों और जंतुओं के मृत्यु के बाद या उनके उत्सर्जन से ये नाइट्रोजन दोबारा से वायु में आ जाती है इसे नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं वायु से नाइट्रोजन तड़ित या जीवाणुओं की सहायता से मिट्टी में मिट्टी से पौधों और जंतुओं में उनके उत्सर्जन या मृत्यु के बाद दोबारा से वायु में इस पूरे प्रोसेस को इस पूरी साइकिल को नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं तो ये था आठवीं क्लास का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु अगली वीडियो में आठवीं क्लास का अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद